Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení spolupčané, dovolte mi, abych vás přivítal na zasedání zastupitelstva města číslo 5 po 2015, svolané v mimořádném termínu na žádost sedmi zastupitelů. Omlouvám se za jednou za svou dispozici, ale snad to nějak vydržím. V první řadě bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva města je pořizováno audiovizuální záznam. Zasedání bylo řádně zvoláno na žádnou zastupitelů KSČM a podružení pro sport a zdraví dle článku 3 jedna celořádnou zastupitelstva města Ošky v mimořádném termínu v souhladu s paragrafem 92 odstavec 1 zákona číslo 128 pozor 2000 obcí paragraf znění. Informace ze paragraf 93 odstavec 1 zákona obcí byla zveřejněna na úřední desce města
Dalším bodem je kontrola usnesení ze zastupitelstva města číslo 4 2015. Usnesení, uh, usnesení ke změnám majetku budu komentovat na příštím zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v plánovaném termínu, to je 29.9.2015. Ostatní usnesení byla splněna. Usnesení k bodu 7.7.2, které bylo ve znění zastupitelstvo města, ukládá radě města zabývat se možností odvolání školské rady a vypsání nových voleb v termínu do 39.2015. K tomuto usnesení musím sdělit, že eh, Rada města se touto možností zabývala a zjistila, že na odvolání pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků by se musela usnést většina oprávněných voličů, jak pedagogických pracovníků, tak eh, zákonných zástupců žáků, tudíž tyto členy školské rady nemůže Rada města odvolat. V případě členů školské rady jmenovaných zřizovatelem nevidí současná rada města žádný důvod ke zrušení usnesení minulé rady města číslo 83 lomeno 2014 pod usnesení 3.2 ze dne 30.6.2014 o jmenování členů školské rady a jejich následné odvolání. Uvolněné místo po rezignaci třetího člena školské rady za zřizovatele jsme nabídli paní magistře Markétě Klimundové z Malašova, která má ve škole dvě děti. Paní Klimundová naší nabídku přijala. Takže to je uh, usnesení z minulého zastupitelstva města číslo 4 pomra 2015. Má k tomu někdo nějakou připomínku do podmění? No, samozřejmě starosta nám tady přečet, že se tím rada zabývala. Já pro všechny, samozřejmě zastupitelé i občany, tady chci odůvodnit to, proč jsme Podali tu žádost o svolání, svolání zastupitelstva, zkuze zastupitelstva. Nebudu říkat mimořádný termín, protože termín z techniků si mimořádný zákon nezná, ale k dalšímu jednání. A to z toho důvodu, že 29.6. proběhlo zastupitelstvo města, které víceméně obšírně řešilo situaci ve škole. Víceméně z celého průběhu toho zastupitelstva se táhla červená nit potřeba a byl to, byl to víceméně požadavek všech zúčastněných občanů města a nakonec i zastupitelů, že by se měla školská rada obměnit. Víceméně vykrystalizovalo takové usnesení, jaké tady pan starosta přečetl. A já se domnívám, že na těch dvou radách, které vysí na webových stránkách města, zejména teda v těch vysících usnesení, se domnívám, že rada se tímto, tímto požadavkem, které bylo implementováno do toho usnesení zastupitelstva města číslo 4 z roku 2015 pod bodem 772, dostatečným způsobem nezabývala, protože to, co tady bylo citováno, je víceméně záležitostní zákona a myslím si, že se pro to, pro to aby se naplnila vůle občanů, kteří se zúčastnili toho zastupitelstva, mělo a mohlo dělat mnohem víc. Takže to je jednak, aby občané věděli, proč jsme tu situaci víceméně vyvolali a to dnešní jednání se dělá nebo koná na naši, na naši písemnou žádost a je to i takové moje odůvodnění k tomu, co tady přednesl pan starosta, to znamená jenom suše konstatovat, že by se musela zejít na poliční většina rodičů nezetilých žáků školy a 
požadovat po řediteli odvolání nebo po předsedovi školské rady. To nepovažuji za dostatečný a adekvátní tomu požadavku z toho 29. června. Vše. Tam se hlásí. Můžeme k tomu něco mít? Prosím vás, pan Perná tady zase neříká pravdu. Na tom, zasedání, na tom zasedání nás sedělo, teď se nebudu hádat, jestli 52% nebo 48% nebo kolik, ale byly tam dvě strany a jenom jedna strana z občanů požadovala obměnu. Takže neříkejte, že všichni občani požadovali obměnu. To, jak si to říkáte, je váš problém, ale občani to takhle neviděli. Já, asi jsme každý byli na jiném zasedání zastupitelstva, protože já jsem tam tu vůli cítil většinově. Udělat novou školskou, udělat novou školskou radu. Můžeme si pustit záznam a tam to uvidíme. A z toho, vyústilo, z toho vyústilo, že je potřeba přijmout nějaké usnesení, aby jsme odvolali školskou radu. A pán, můj kolega, pan inženýr Droč, navrhnul jakési usnesení, já jsem varoval, že to není možné. A tak jsme zvolili tu formu, že jsme uložili radě. Ale ta vůle byla celým zastupitelstvem, když proto hlasovalo. Všichni zastupitelé proto hlasovali. Ano, takže. Ano, takže, ano, 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 já jsem mu to napsal v mailu, a on s tím nesouhlasil, že má nějaké stanovisko ministerstva vnitra. Takže já tvrdím, že termín dnešního jednání zastupitelstva města byl nešťastně zvolen na hraní zákona. Především pak čas v začátku svědčil o ochotě vládnoucí koalice k transparentnosti jednání zájemně volených zástupců občanů obce a také svědčí o nechotě vytvoření maximální možnosti účasti občanů při projednávání tak důležitého bodu, jako je situace ve škole. Ostatně v kabelové televizi to pan Srosta označil, je to důležitý bod. K těm zákonným důvodům bylo řečeno, že jsme to doručili 10.8. a že se má konat nejpozději do 21 dnů, takže jestli já dobře počítám, tak 10 a 21 je 38. To znamená, dneska už je po lůtě. K tomuto tvrzení můžu na pomoc stanoviskem odboru do ministerstva vnitra číslo 2 z roku 2008. Prosím, 2008. Mám ho tady k dispozici, tak se tam můžete na to stanovisko podívat. Dále po lhůtě byl také svoláno z praktického hlediska. Pokud by chtěl někdo cokoliv řešit, tak den před zahájením školního roku je téměř jednání bezpředmětné a takových věc, věcí. Pana starostu jsem upozornil, jak jsem říkal. Chtěl jsem vidět to stanovisko, stanovisko ministerstva vnitra, které má on, zatím jsem ho nedostal. Já teda osobně, pokud bych byl začínající starosta, a nejen začínající, neriskoval bych žádné odhudy a termíny, takzvaně na hraně. A já se teď ptám, jaký je důvod, si vydám být zbytečný problém. Na hraně i zveřejnění pozvánky na dnešní jednání je věcí diskuze, zda pozvánka na dnešní jednání byla zveřejněna po celých sedm dní, jak ukládá zákon, paragraf 93, že musí alespoň sedm dní před zasedáním zastupitelstva obce. A sačí málo. Místo zveřejnění v pondělí se to mohlo zveřejnit v pátek a byl úplný klid. Takže kdyby to takhle bylo, tak ne, nebude vůbec žádná pochybnost a já bych tady musel nic říkat. Já bych, já bych dovolení reagoval na, na pana Šenfelda. Stanovisko ministerstva vnitra jsem dostal na telefon. Pan Zastupitel a poslanec si myslím, že je dostatečně dlouho ve funkci politika a že on by mohl vědět, jak se ty počítají. Jestliže doručil žádost 10. tak se samozřejmě lhůta počítá od příštího dne, protože na to je taková jednoduchá pomůcka. Kdyby, bylo svoláno, kdyby byla lhůta do jednoho dne, tak to nemůže být taky ten samý den. Tak, se, tak to může být až druhý den. To mě poradili na ministerstvu vnitra, že je to jednoduchý a že, že prostě na to není potřeba psát žádná písemná stanoviska. To znamená, do jednoho dne by bylo druhý den, to znamená, začíná se 
od následujícího dne a 21. den je dneska. 21. den byl zvolen dneska proto, že dva zastupitelé byly na dovolené a v podstatě taky někdo musel udělat nějakou přípravu. Takže ne, já jsem se vrátil ve středu ráno z dovolené a uh, dělal jsem přípravu. 21. den určitě není mimo zákon. Zase tady, pane poštování, že zastupitelé vytváříte, vytváříte bludy a chiméry, jenom abyste, abyste tady zase udělal nějaký divák. Navíc řekl, že 10 a 20, 21 je 30, víme, že to 30. Možná, možná, že byste měl lidem vysvětlit, proč jste udělali později ústavující zastupitelstvo o 3 dny. Spavíme se teď o škole. Já jsem bolé, bolé, bolé. O tři dny jste to čili mimo zákon. Prosím vás, je to, ne, nevím, že, teď se hlásil pan, na jste víte, před vámi ještě, jo, takže ten se hlásil, takže prosím. Já včetl, o vás v školské rady, a školská rada prochází velkou obměnou, dneska byly zvoleni dva zástupce za pedagogické pracovníky a od nás se ho bude volba za zákonné zástupce týčů, takže obměna školské rady je probíhá ve stanoveného volebního řádu a začít pravidel. Ale ředitelý Takže prosím vás, hlaste se tak, abyste mě to říkat, kdo se hlásil. Já jsem ale prosím vás, pokud teď Já samozřejmě tady mám celou řadu usnesení nejvyšších kontrolů soudu, který označil, že do lhůty se počítá i den podání. Takže to se tady právě můžeme přijít. Já říkám, že do lhůty se počítá i den podání a proto, kde se a 21 je 30, protože se počítá ještě ten podání. Takže se počítá a je to. A je to rozhodnutí ministerstva, není to nejvyšší soudná, samozřejmě jiný je ministerstva, když se tam najdete, tak budete vidět, že má velkou škrátku, takže vy to víte, to jenom chcete dělat, ale to nemá cenu. Má, protože tak nás se vás to potom. Tak když je Perna byla, pak teda to je jenom na to, co tady říkal pan ředitel, samozřejmě. Probíhá to tak, jak to probíhá, jste si to nalajnovali, jak to máte, ale e, říkám o YouTube jednou k tomu, že e, to usnesení to z usnesení toho nastupitelstva číslo 4 bylo odsklováno do Ale to není pravda. Já, já jsem byl odsklovený, tak odpovím, že já nevím, kdo to jak nalajnoval, ale byl ustanoven přípravný výbor, který ty termíny který ty termíny stanovil, takže nikdo není nic nenalajnoval, ani škola, ani rada města nic nenalajnoval. Termíny stanovil přípravný výbor ke konání Já tady samozřejmě to stanovisko ministerstva vnitra, které jsem citoval, z Vělové 2008, aktualizované v roce 2014 mám, a tam je uvedeno, že se počítá do hluty i den podání. Ale oproti panu starostovi to má jenom ústně, já to mám tady písemně. Navíc pokud chceme tvrdit cokoliv, ve stanovisku ministerstva vnitra vždycky nakonec je napsáno, že právní výklad může udělat pouze soud. Takže výklad soudu je vyšší právní, právní síla než ministerstva vnitra. Takže jestli něco konstatuje soud, tak já si myslím, že to je... To je se tam chcete dodat soudu, to myslím, že... Ne, to já vás chci na to upozornit. Tak děkujeme. Já, já, vás, chci, vás, já vás chci na to upozornit. No, protože tady říkáte některé jiné Ale tak nepravdivé. zase budeme mluvit o tom, no, že jsem vás mal o tři dny, nechtěli, aby jsem to tady před těma říkal, no. abyste mi dělat to. Vy jste nebyli se měli krásně k tomu meritu věci. Tak, já teda ještě doplním tu svoji výpověď. Já to budu jako pane řediteli v tom, že to usnesení, který zešlo z posledního zastupitelstva, bylo, aby se ta školská rada obměnila celá. A teď je tady ten problém, který říkáte vy, že prostě jste zvolili komisi, která před x lety zvolena nebyla, volební řád byl taky zpácený, že já jsem měl udělat ten zvolatel, já mám z toho ty, já nevím, spousta, spousta jiných. Ale vy jste byli zřizovatelé další čtyři roky, nebo Já bych jenom chtěl teda znovu přečíst změní to přesení. Změní to přesení bylo, že ještě jednou. Zastupitelstvo město ukládá radě města zabývat se možností odvolání školské rady. Možností odvolání školské rady. 
až rada města se zabývala a v zákoně je jasně napsáno, že by se musela usnést polovina, většina, ne, ne polovina, ale většina zákonných zástupců a pedagogických pracovníků. Já si, chcete, abychom porušovali zákon? Já ještě k tomu volbu do školy, které tady byly třikrát, no tak to volá, a nikdo pro tím nic nenabítal. A pro byli zákon, když se tam zavolili na řádu. Pani Kučeráková, prostě pani Kučeráková. Já jsem se jenom chtěla zeptat, v podstatě asi jsem to teda špatně pochopila, že si rodiče, nebo teda každá třída navrhne svýho rodiče, který teda může být zvolený. Nebo jsem to špatně pochopila? Dobře, ale v tom případě, proč jste se zeptali paní Klimundový, Ví to snad měli navrhnout teda... Ne, dobře, tak jsem to špatně pochopila, fajn.
Széni Zsinkó, nem álljon, nem a technikai fúrban, mint tud. Matúcs Komikus pozíce, csak szerintem a Sőbi Borom, protože už nám nebylo sedání, jsme někdy se tím budeme zabývat. Na finanční výbor teď dostal minulé se zabýval dluhy, udělali jsme některé kroky a finanční výbor je zvolaný na 18.8., kde jedním z bodů programu je také řešení těchto dluhů, tak abychom mohli podat zprávu na tom zasedání, které je v žádném termínu. To už není nic nebo tak, je to v žádném termínu. Jinak vás můžu informovat, že dluhy na nájemě jsou pouze jakýsi úrný problém, asi se nejednalo jenom o škole, aby to vypadalo jako normální vydělstvo. A můžu vás jako potěšit malouko, když na něj klesly klesly dluhy o 58 tisíc, to je 13 procent celkově dluhu. Otázky těch dluhů jsou vždycky komentovány jak na radě, tak na zastupitelstvu, jak už jsem říkala. A dokonce už tušíme tady představit to, jak mi se asi 13 výpovědí bylo rozesláno, takže se udělal veliký pokrok. Ale to bude teprve předmětem kontroly finančního výboru, zase tyto úkoly, co jsme tam dali, plní. Takže si myslím, že tento bod je naprosto neopodstatněný, protože by se tady mluvilo o něčem, kde teprve bude podána zpráva.
4 a 5. 4 a 5, pardon. Z bodu číslo 4. Ustavení pracovní komise na zbytost města pro řešení situace v základní a mateřské škole Hoštka, včetně personálního obsazení a stanovení jejich pravomocí. Podle paragrafu 84 odstavec 2 písmeno M zákona o obcích číslo 128 2000 sbírky zastupitelstvu obce je vyhrazeno volit řad členů zastupitelstva obce starostů, místo starosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce. Stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva. Zřizovat a zrušovat výbory volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce. Výbory zastupitelstva města jsou iniciačními a kontrolními orgány zastupitelstva města. V pravomoci zastupitelstva není tedy zřizovat komise. To naopak patří do pravomocí rady města. Podle tého zákona číslo 128 2000 sbírky obcí. Radě obce je vyhrazeno. Podle paragrafu 102 odstavec 2 H zřizovat a zrušovat podle potřeby komise a rady obce jmenovat a odvolávat funkce jejich předsedy a členy. Komise jsou iniciační a poradními orgány, orgány rady města. Svá stanoviska a náměty předkládají komise rady města a rada města na základě těchto rozhoduje. Znesení požadovek na ustavení pracovní komise a stanovení pravomocí členů této komise zastupitelstva města je přímou snahou zastupitelů KSČM a Združení pro sport a zdraví o omezení kompetencí a pravomocí rady města, která má odpovědnost ze zákona. Požádavek zastupitelů KSČM a Združení pro sport a zdraví nemá jakoukoliv odporu v zákoně o obcích číslo 128 tento bod dnešního programu považujeme tak za nezákonný. Bod 5. Volba členů pracovní komise zastupitelstva města pro řešení situace v základní a mateřské škole. Tento bod není možné projednávat na základě dříve řečeného bodě číslo 4. Vzhledem k tomu, že jsme přednesli námitky, tak to jsme přednesli návědky. Navrhuji, abychom hlasovali o celém bodu 2016. Nedostali jsme vůbec nic, ani náznak, náznak toho, že by tu byla vůle o toho řešit. To, co tady říkal inženýr Perna, tak to přesně vystihuje tu situaci. My jsme chtěli reagovat na to, že byla vůle 
všech zastupitelů a většiny občanů na zasedání řešit školskou radu. Takže my si myslíme, že i když není podklad, že projednávat klidně můžeme, že to není žádný problém a neodporuje to zákon. Právě v tom bodě jsme se třeba chtěli zeptat na věci, které jsme neslyšeli. Například, jestli se pan starosta dotázal na školní inspekci, jestli tam byly nějaké stížnosti na školu a jestli byly ty stížnosti nějakým způsobem řešeny a promítly se do toho řešení té situace v základní škole a mateřské škole v Jestli nebyly nějaké stížnosti na odboru školství krajského úřadu Ústeckého kraje, případně na dalších institucích, jako že třeba někteří poslanci a senátoři a další politici dostávají takovéto stížnosti, i když už tak pravomocí moc na řešení nemají, ale bylo by dobré pospírat tyto, tyto záležitosti a zahrnout je do našeho řešení. A zatím jsme k tomu přijeli. Na poslední veřejné zasedání pan ředitel nebyl schopen říct, do koho bude učit, jaký učitel. Tak jsme mu chtěli dát šanci, aby nám to tady mohl říct, na to si myslím, že žádný podporový materiál není potřeba. Takže, Zajímavá informace bude taky pro nás, kolik odešlo dětí, jak se promítnul ten spor do toho, jestli ten počet dětí nakonec se nesnížil. A jestli dál neodešli někteří učitelé. Také jsem se chtěl zeptat, to je dost taková ošmetná záležitost, údajně škola podala trestní oznámení na policii na hlavičku mladšího, takže jsem chtěl vidět, co se to děje, že podávají trestní oznámení v této záležitosti, která je velmi chvilostivá i z pohledu toho, že paní Hrušková byla na straně těch, kteří nějakým způsobem chtěla řešit tu situaci ve škole. Takže to je bod dvě. Bod tři je řešení dlužníků. Tady paní Podpěrová řekla, něco, že tady něco bude a tak dále a řekla nějaké číslo 58 tisíc. No já mám úplně jiná čísla. Pan starosta mě poslal poslední tabulku za červené a když to sečtu suma sumárom, tak od doby vašeho působení do konce, do 31.7. se nárstly dluhy o 114 000 korun. To je významná částka, je potřeba se tím zabývat. A já si nemyslím, že finanční výbor by tohle to měl řešit, že by to zvládl, protože to je úkol, který zabere podstatnou část času pracovní doby. A já si myslím, že by to právě měl řešit pan starosta a pan místo starosta. A udělat už některé konkrétní kroky k tomu, nejenom aby se zastavily ty dlužní částky, ale aby se začaly snižovat. Takže to je potřeba projednat a nemyslím si, že finanční výbor. Já jsem si tady připravil usnesení, že zastupitelstvo města ukládá starostové místo starostové, aby se více vědovali situaci dlužníků na městských bytech aby nedocházelo k dalšímu nárostu. Co se týká ustavení pracovní komise, tak to pan starosta tady řekl, že nějakým způsobem nás obeslal. No, nám se samozřejmě nelíbí to, že nás obeslal s tím, že, že by rád ustanovil nebo že ustanovil nějakou komisi. Už nám neřekl, co by ta komise dělala a jakým způsobem a jaké bude personální obsazení této komise. A těch pět členů, že nám dává jedno místo, tak kdyby, kdyby ta nabídka byla seriózní, takže podle výsledku voleb by nám nabídnul aspoň dvě místa. Ale nám jde o to, aby jsme té komisi dali větší vážnost. A vůbec se nevylučuje to, že i zastupitelstvo má právo si utvořit svoje komise a výbory. A já si myslím, že to má větší, větší sílu, větší pozici, když takhle zastupitelstvo jmenuje nějaký výbor nebo komisi než rada města. A vůbec to není nic proti ničemu, neodporuje to zákonu, žádné pravomoci tady radě neodebíráme. Jenom chceme, aby tu komisi zřídila a bylo to projednáno řádně se vším všudy. To znamená statut té komise, náplň, personální obsazení. To jsou záležitosti, které jsme chtěli a které svědčí k tomu, že by se mělo o tom jednat. A pokud, pokud se bude jednat a domluvíme se na tom, tak volba členů je legitimní a ta by tam mohla být. Ale další, další program je tady diskuze, když už jsme se sešli. My si myslíme, že scházet se jednou za tři měsíce je málo, že bychom se měli scházet častěji. Jak tady bylo řečeno, panem Bernou, zákon nezná žádné mimořádné zasedání zastupitelstva. Vždycky každé zasedání je řádné. A my si myslíme, že bychom se měli scházet častěji, dvakrát do měsíce. A to už jenom proto, že na minulém veřejném zasedání jsem se ptal pana starosty na některé věci, on mi vůbec neodpověděl do té doby. Takže mám připravené do diskuze, aby mi odpověděl. Například jsem se ptal, co, že je to za dalšího pracovníka v kanceláři pana Millera, jestli tam nějaký je nebo není, jak je to s anketou v Kochovicí, kdo třeba nechal namalovat tu žlutou čáru na silnici proti Zádrovským v Kochovicích, jaké důvody je to vůbec. Chtěl jsem se zeptat na sportovní centrum, proč již nebylo vyhlášeno výběrové řízení na zprávce sportovního centra. Kdo vybral a za jakých podmínek do, dočasného zprávce? 
To jsou věci, které bychom si tady říkat měli a říkat občanům. A jestli teda chcete dneska zamítnout program, tak to svědčí o tom, že vůbec diskutovat nechcete, že ty záležitosti, které jste slibovali v volební kampani, jak budete řešit věci občanů, tak to všechno dáváte stranou a jenom zamítnete, jedna se nebude. Takže já se přimlouvám za to, abyste ještě zvážili to vaše rozhodnutí. A my jsme dnešní program projednali tak, protože ty další připomínky tady můžou zejít, já ani nemůžu teď citovat, protože nevím, ale je potřeba diskutovat. Je tady celá řada věcí, které se mají diskutovat a já se přikládám, abyste to ještě promysleli a zvážili. Já si myslím, že bych to musel měl protože když se trošku nestromně zapadla v poměrně, tak jsem byl takým se doplním ocem toho uprostředním kvůli kterém ocem jsme se tady dneska sešli. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ta komise, kterou tady řešíme, zda ji už bude zvizovat na rána, nebo zase by to ostalo být kompetence rána, zase by to ostalo se základnou obcích se vesnem. Tak o tom jsem se musel uprostit také, také před ty dvěma měsíci hovořil. Takže pokud se týče toho, toho mého usnesení, já jsem, když jsme, když jsme dostal, nás požádal, aby tomu pomohli na tom mého usnesení, tak jsem tam udělal určitou úpravu, protože jsem už po té dlouhé, dlouhé dnešní maratonu jsme to trošku nebyli schopni vysvětlovat. Chápu, že trval na vícech, tak jak zazněla na dostupitelstvu, že s tím nemám nejmenší problém. My jsme skutečně nastalo to, čeho jsem se obával, že v okamžiku by se usnesení dostane úkol zabývat se. To znamená, že ten úkol může být vyřešen během jednoho zasedání rady, během deseti dnešní s tím, že je v důvodu. Já si myslím, že je důvodu, aby se tím zasedání dnešní zabývalo, protože skutečně, co se týče jednání školské rady, Pohodím teďka ze strán zřizovatele, což je jediný, k čemu se skutečně myslím, může, může vyjadovat, tak si myslím, že tady jsou, jsou připomínky a některé věci nám prostě nebyly vysvětleny. A to, co jsem se dočetl v usnesení, usnesení rady, že školská, školská rada, že pracuje v pořádku, a si myslím, že v tomto okamžiku má důležitější věc, než řešit problém Fukiny, jestli dětem potkáme nebo nepotkáme, když jsou, jsou problémy ve škole, takové nějaké vede. Zaznělo tedy, že pan, pan ředitel nechtěl v tom svém školním baroku hovořit o personálním obsazení. Na jednu stranu to chápu, že do určité míry, která by se to mohla dělat, já to tedy můžu kolegové, to rozumím, ale v tom případě by to mělo zaznít tady. Pokud se týče komise, o které se tady bavíme, já jsem vždy vzpomenete. Já jsem vždy to zřídíme komisi, která se sejde, kde vypije pár litrů kafe a v podstatě nebezpečí, že z toho nic nebude. Věnujeme se školské radě, která má pokud zákoně která je naprosto neskopnitelná a v případě, že dojde povně ze strany zřizovatele, kde by bylo možná přistoupit k nějakému nějaký, řeknu, paritě na určitý politický platformě, tak si myslím, že by, ta, že by ten proces zůstal daleko lepší. Čili z tohoto toho důvodu jsem proti tomu nebo nesouhlasím s návrhem na starosti, aby se hovořil, aby se teďka zamítl de facto jednání za subjektivost a ukončilo se. Myslím si, že máme o čem popovídat, že Těžko jsme to mohli, my to připravíme na konec měla. Já k tomu, co řekl pan Vítěž Šentel, žádné ředitel školy nepodával trestní oznámení. Stížnost na Českou školní inspekci byla vyřešena, to znamená, já jsem nabídl České školní inspekci řešení, nedostal jsem dneška odpověď. Obsazení pedagogického rozboru pro vás a pro pana inženýra, takže je i zveřejno 14 dní sám na školu. Takže nevím... A můžou si to brydlo se čisté rovně? Samozřejmě, to sám dá školu. Pro všechny je to, až se tam někdo vlastně tam... Dobrý den, Ušková. Já teda bych chtěla poprosit pana starostu nebo pana ředitele, jestli teda pan starosta jakožto zřizovatel nebo pan ředitel jakožto statutární orgán školy, kdo z vás tedy podával to trestní oznámení na poškození fasády školy? Jeden z vás to být musel. Město. Podávali a nepodávali jsme to na konkrétní osobu. Tak mi bylo řečeno. Mně bylo řečeno policií, protože jsem zase na výsledku byla, že bylo podáno trestní oznámení, jako možný pachatel byl uveden pouze a jedině náš syn. Takže by mě zajímalo, kdo jste to podával a jaký jste k tomu měli důvod, jaký máte důkaz, když všichni víme moc dobře, kdo to na tu fasádu natresl. 
Děkuji. Já jsem s policií odpovím, teda rovnou paní Vyšku, já jsem s policií nejednal. Pán Miller nám k tomu možná řekne víc. Jako to, to, že to bylo... Já jsem, já jsem podepsal oznámení o poškození fasády. Žádný jméno tam nebyl. Co se týče oznámení, jsme učinili mě přesně, že tam se dostal žádné jméno, tam nebylo. Když se oznámili poničení fasády šlo. Ale jaký smysl bylo to poničit, co tam bylo? Bylo tam nápis, jak bylo 420. Ty nápisy se dobyly ještě na jiných, ale já to slyším jako první. Ale policie mi, paní, co to má na starosti z policie štětí, mi řekla, že při dotazování na možného pachatele uvedla škola mého syna. To je nesmysl, já jsem nikomu nevěděl. Tak proč ho teda volal? Musí říct jméno, s kým mu zvolat. Ani říct jméno, s kým mu zvolat. Já byla tolikrát pozvaná, odměněná, takže... Já jsem nesmysl, že policie říká, tam všechny já bych reagoval na to, co říkal pan Šentlovský. Dluhy, dluhy k 30. 7. meziměsíčně klesly o 58 tisíc. A dostali se na úroveň z konce minulého volebního období. Samozřejmě, protože od té ty dluhy už začít nahoru na konci vašeho volebního období. Ne, já, mám, já, já jsem si nechal dal graf za rok 2014. Půjdu jí dál, ale všechno stojí částku. Já jsem si nechal dal graf za rok 2014, 2015. Ano, dluhy v roce 2014 se pohybovaly v úrovni kolem 360 tisíc aktivní dluhy na nájme. Na konci volebního období předcházejícího šly, šly dluhy nahoru poměrně strmě a do teďka s tím bojujeme. Teď spadly o 58 tisíc, to znamená, spadly se zhruba na úroveň konce volebního období. Nemusím to zúraznovat. Je to tak prostě. Konstatuju, že to tak je. Z... Z... Jednáme s, učit... s jednotlivými dlužníky. Ti, co dluží, dostávají smlouvu na tři měsíce. Tak, aby museli znovu podepsat smlouvu. Byly tam dohody. Někteří dohody první, někteří dohody neplní. K tomu se objevili, k tomu se objevili další dlužníci, nicméně, tak jak je to napsáno i ve světně, kterou dostává pan Šenfeld ode mě, tam je napsáno, že v šesti případech již činíme kroky k převzetí zbytů a už je to v jedenácti případech, to znamená, bylo dáno jedenáct výpovědí. Já já nemůžu souhlasit, protože ty čísla mám tady před sebou, tak vám můžu porovnat 36. a 37. vůbec neklesly, naopak se zvýšily. 36. aktivní dluhy byly 383 562 a k 37. jsou 420 740. Pane Šenfelde, když jste podávali tuto žádost, tak jste ještě nevěděli, tak jste ještě neměli číslo za červenec. A měli jsme za červenec dostačí. Za červenec, a tam, tam to, když jste podávali žádost, v momentě, kdy, kdy dluhy klesly o 58 000. A tohle to číslo jste ještě neznali. My jsme podávali žádost na ty dluhy. No, tak to bylo navýšení dluhu oproti tomu, když jsme vám předávali o 60 tisíc. A teď v červenci se to zvýšilo ještě na 114 tisíc. Takže tady nemluvíte pravdu. Já mluvím pravdu. Já mluvím číslo, který jste měli. Ten je 58 tisíc. Není žádný pokles. Ale je... Ne, to bylo, to bylo ke konci, to bylo ke konci července. Ke konci června. Ke konci... Července je to plus 42 zase. Rozumím. Takže prosím vás, ještě chcete někdo tady k tomu? Já bych chtěl těch dluhů něco říct. Když se dá předcházet, tak myslím, že to velká vina vaše ušky. Výběry. Podívejte se vedle mě, co tam se vyměnilo lidi. lidi. Tam jí neplatí. Teď jste tam si stěhovali zase. Roli. To je vrachot, to se nedá vydržet, já nemůžu jít na půl. 
Dneska ta kuchyně za vaše četa. Ten bordel před tím barákem. Válníkem. To se ještě nikdy nestalo. A tím, že ta, takovým lidem ten byt nenabídnete, tak tím se nejdete těm dluhům taky. A když víte, lidi musíte znát, který ty lidi v ten ten byt nabízíte. Je to, nemůžete někoho pro barvu předtím segregovat a dopředu říct, že bude, si to nejde. Vy musíte odsekodat žádný žádost, je to občan a vy můžete desetkrát lidi dopředu, že platit nebude, že vám ta rodina neplatí. Nemůžete tu žádost přijít. Proklínám, ten insulant to prodal výboru. Je to, to prodat je tam sum. Bohužel je to tak, jaké jsou zákony, které se musíte obracet na pláně, že řekla, i když ani v tomhle by ho naprosto nevinila, protože víme všichni, jak to je, když si kutí detaily, kde nebudeme tady nějaký rasistický rozebírat, ale se pan Čej Perna... Ale jak si tady rozebírat nějaký rasistický, jak to nazýváš, ale chci jenom připomenout, že v době, kdy jsme se udělali vlády na radnice dny, tak tam vybrala jedna ruská rodina, Podívejte se, kolik jich tam bydlí dneska. Neříkám to proto, že tam bydlí, že jsou tam ubytovaní, nebo že tam prostě ten věc získali. Ale zeptejte se těch lidí okolo, ať je to paní Lebnerová, ať je to paní Hartová. Zeptejte se těch lidí, kteří v jejich těsné blízkosti bydlí, jak se jim tam žije, jak chodí paní Lebnerová do práce, která byla zvyklá, chodí v okolo Pyska, stát po náměstí, jestli si to dneska může dovolit. Prostě je tam, je tam nepatřično, je tam hručno, je tam prostě jedním slovem nepořádek a to jsem použil jedno z těch měrnějších slov. Čili bylo by asi dobře, že se na to zaměřit. Já, já si moc dobře vzpomínám na dobu, kdy jsem začal no, působit jako poslanec, když jsme se tady dohadovali o tom, jestli ten barák, tu 230 vojku, o co ona koupíme nebo ne. A konec se teda prohlasoval, že se kupit, že se pará do co na koupí a dopadlo to tak, jak to dneska všichni vidíme a jak to ty lidi v těsných výzkosti kritizují. Kolik bylo žádostí, to může předseda předtetně vyzvat komise a víte to, když dobře to tam je a, a že mají dva roky žádost a nikdo jiný tam žádost nemá. A, a když jsou tam žádosti, to ty když nejde. Ono taky ani, ono taky ani slušnému člověku, když jste tam vyzvěděl, aby jsme jim ten vyzvěděl. A, a ty tady. červenákovi si tam teda dával ještě pokud za tebe tam přišli, jako ty Červenákovi, chce se tomu Solánovi. Červenákovi ty tam vidíte, od samého začátku No ne, ty jsi tam přišli, když jsi tam teda stěžtěhoval ten dům, tak jste jich to dali, já jsem zvořil, ale vím, vím, že nemůžete dělat to svýho. To, já to vím, že to nejde, jako já bych to strašně ráda taky obvinila. Nebudeme to tady myslím, že zbytečně, že se to mějí roky, jako pan A děte se tam právě večer, 30, 40 těch je tam. Tam se to slídí v okolo kostela a všechno, ano. Tam je tam snad jeden zvuk. A to je ten den, ten den. Je jich tam nejmí 30 večer. A to není zpět, to je vidíš. To není zpět, to je vidíš. Jenom to byli kostel. Takže máme tady, chcete být nějaký, takže žádný proti návrh tady není, tak já dávám návrh, který je přeneseným věcem, který k tomu, že to debatitelizujte, ten program je přímo v rozporu s jednacím řádem a přímo tam přímo zasahuje do vyhražených práv Rady města. 102, 102 písmeno H. Tak z těchto důvodů dáváme na vědomí komise Paku 1, můžu už na práce se unesla, aby v bodu 1 6 bylo toto usnesení. Zastupitelstvo města neschvaluje program, předložený program zasedání zastupitelstva města číslo 5, lomeno 2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.2.0.
A já vám chci říct, že tady říkáte, říkáte právní stanovisko, který není ničím podložený. No ale pane, že tady máte zákon o obcích. No tam to napsaný, to je, já tam tam není, napsaný, napsaný, tam není napsaný, že zastupitelstvo města si nemůže zřídit komisi. Tak to je výbor, výbor pro školství. Ale je tady komise, co ne, jste 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 to, výbor pro školství jste nepořadovali. Pořadovali jste komisi, která sám jste říkáte, že na nic byste s tím nevymysleli. Já prosím vás, já jsem přednesla rád na odnesení. A prosím vás, abyste teda, jestli myslíte, že je v rozporu, tak ho přečtu tak, aby to nebylo v rozporu. Ne, je to tak, a že se hlasujete na ženém programu, aby si hlasujete, jak si, chcete. A, takže já, mám, já jsem to, já jsem to tím letním způsobem, takže, aby to bylo po, po poslanecké, aby to bylo přes to, že je jen pořád, ale my dáme teda, aby to bylo po poslanecké, takže zastupitelstvo města, Schvaluje předložený program zasedání zastupitelstva místa číslo 5 po minut 15. Takže kdo je pro? Kdo je pro? Že slavuje. Ano. No. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 5, 8, 1. 5, 8, 1. Čili 5, 8, 1. Čili 1. Já jsem radní, já můžu mluvit. Já jsem to Já jsem to Když se stále, že může vyhořit. Oni jak jsou ty střešní okýnka, kouřej a hodě mi to na dům. A vy tam máte takovou tu střechu z ty ipy, nebo jak je to velký kůl, třikrát, čtyři nebo kolik. Ještě než je mám kůl. Tam je to okolo. Nedopadej, schodíte jednou jako, já nevím, jestli je božlavý nebo není, a ty pár je trošku. Bude v zápisu a podívej se na to, ale těmko. Já se mě vám zřejmě vajíte, měli pozor. Tím, že nedošlo ke schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva zhruba, tím to zastupitelstvo dnešní Končí. Zajdeme se na příští zasedání, ale které bude v žádném termínu 29. 9. 2015.